Hi guys! Welcome back to our channel. And for today, ang ating pong lulutuin ay ginataang langka with chicken feet. Ito po ang ating mga kakailanganing ingredient. Bawang Sibuyas Luya Siling labuyo at siling haba Chicken feet na ating pinakuluan na rin. Langka na ating pinakuluan din. Kailangan din natin ng coconut milk. Ang ating pork cubes, ito po ay optional. Asin at paminta, suka at patis. Ito po ang ating atsuete extract. At syempre, mantika. Tara, umpisahan na natin. First step, maglagay tayo ng mantika sa, sa mainit na pan. Pag mainit na ito, pwede na natin ilagay ang sibuyas. Next step, ilagay na natin ang ating garlic o yung bawang. So, igisa lang natin siya until mag-golden brown. And after that, ilagay na natin ang ating luya. After that guys, pwede na natin ilagay yung ating pinakuluan na chicken feet. So, ito guys, malambot na to. So, haluin lang natin mabuti. Then after that, pwede na natin ilagay yung atsuete extract na ginawa natin earlier. Itong extract na to guys, ito ang magbibigay ng kulay sa lulutuin natin. As you can see, ang ganda-ganda na ng kulay. At haluin lang natin. And after that, magdagdag lang tayo ng konting tubig. And hayaan lang natin siyang kumulo. Next is our pork cubes. Ito guys ay optional kung gusto nyo. And then, pwede na natin ilagay ang ating pinakuluang langka. So guys, haluin lang natin siyang mabuti para mas pumantay pa yung kanyang kulay at lumabas lalo yung lasa ng mga ninagay nating ingredient. And by the way guys, ito palang recipe na to ay minana pa ng aking asawa sa aking biyanan. Talaga namang napakasarap at talaga namang kakaiba tong lasa nito. Kaya subukan nyo na rin. Next, isilagay na natin ang ating coconut milk. So guys, dito dalawa pala yung ginamit namin coconut. Isang milk at isang cream. Dito kasi sa ibang bansa, medyo mahirap makahanap ng sariwang niyog o yung kakanggata. Kaya dito, gumagamit lang kami ng nasa can o yung nasa pack. Pero kung nasa Pinas kayo, mas mabuting bumili kayo sa palengke ng mga sariwang gata at also known as kakanggata. Yun ay mas malilamnam. Haluin lang natin siya at hayaan natin kumulo. Next, pwede na natin ilagay ang ating patis or yung fish sauce. So, haluin lang natin siyang mabuti. And guys, tikman din natin ha, para malaman natin yung tamang alat ng ating niluluto. And after that, lagay na natin yung ating ground black pepper o yung pamintang durog. So as you can see, napakasarap na nitong niluluto natin. At ang bango-bango pa. So next step, pwede na natin ilagay ang ating siling haba o yung ating siling labuyo. Sa mga hindi mahilig sa maanghang, pwede rin hindi na kayo maglagay. Ito ay optional guys. So haluin lang natin siya guys ng mabuti at hayaan natin kumulo. So 
Next step, pwede na nating ilagay ang ating suka o yung vinegar. Isa sa mga tip na tinuro ng aking biyanan, huwag daw natin munang hahaluin pagkalagay ng suka. Hayaan lang natin yung suka na lumabas ang ilasa niya sa ating niluluto. So, pakuluan lang natin siya guys. Then, after that guys, pwede na natin ilagay yung ating coconut cream. Guys, optional to kung gusto nyo maglagay at pwede rin namang hindi. It's just that um, yung cream kasi nagbibigay ng creamy sauce sa niluluto natin. So guys, as you can see, nahinalo na natin yung cream. Mas lalo nagiging creamy yung sauce ng niluluto natin. So haluin lang natin siyang mabuti at hayaang kumulo. Next step, dahil naglagay tayo ng coconut cream, maglagay din tayo ng konting asin. Huwag natin kalimutan na tikman lagi yung ating niluluto guys para matansya natin yung sarap at lasa ng ating niluluto. Haluin lang natin mabuti at ayaang kumulo. After haluin guys, takpan lang ng saglit at pwede na natin to iserve ng mainit sa ating mga kaibigan, kamag-anak at pamilya. Thank you so much guys for watching this video at sana nagustuhan nyo tong niluto namin para sa inyo. Kung meron kayong mga request na gusto nyo ipaluto sa amin, just comment down below. Please don't forget to like, share and subscribe our video. Thank you guys and enjoy!